Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, permaneça conosco a suave e doce paz de Jesus. Durante a Primeira Guerra Mundial, notabilizou-se na França um sacerdote pelos seus sentimentos de patriotismo e pela sua abnegação apostolar, o padre Duale. Ele recebeu todas as condecorações jamais oferecidas a uma personalidade civil. O padre Duale permanecia no campo de batalha durante os dias mais tenebrosos da guerra confortando aqueles que eram vítimas da tragédia, da luta e da crueldade humana. A uns, ele oferecia o sacramento da sua religião, a outros, a palavra de fé, a outros mais a dedicação, a esperança, o conforto. A sua dedicação era sem limites, Muitas vezes, no fragor das lutas, atravessava a linha marginal que separava então a França da Alemanha, para atender também os soldados do país inimigo, esclarecendo que diante de Cristo não havia indivíduos separados. Eram as paixões humanas que os colocavam em fronteiras e mandavam matar. Este homem extraordinário, que se transformou numa verdadeira bandeira do patriotismo e da solidariedade humana, analisado posteriormente por psicólogos, por psiquiatras, apresentava um distúrbio de conduta, porque nada obstante a sua dedicação apostolar, ele havia criado um conflito no qual asseverava que a guerra era resultado do seu desamor e por isso mesmo siliciava-se para poder aplacar a angústia que o dominava. E os estudiosos do comportamento, mesmo elogiando o estoicismo do sacerdote, asseveravam que ele era portador de um transtorno neurótico. Já naquela oportunidade, a psicologia havia estabelecido que toda vez quando recalcamos um conflito, naturalmente realizamos-nos fugindo para o transtorno de comportamento neurótico. Seguindo a tradição do padre Duarte, esses mesmos estudiosos do comportamento analisaram a vida de um dos amigos de Goethe, um jovem chamado Grimm, ele se houvera apaixonado por uma bailarina e desejava com ela consorciar-se, não logrando o êxito do seu desejo, ele mudou de comportamento, voltou para casa, amargurado e triste, trancou-se no quarto e durante vários meses ele penetrou numa profunda depressão. Naquela época, através de um transtorno muito perverso, e compreenderam os psicólogos e os psiquiatras que aquela ansiedade não atendida fez que ele viajasse para dentro e abandonasse o significado da vida. Mas de forma equivalente, estudando a vida de Franz Liszt, eles constataram que o notável compositor romântico, quando contava 17 anos, estava visivelmente apaixonado por uma jovem. Propôs-lhe casamento, mas o genitor havia desejado para a filha um destino muito melhor do que de um músico e naturalmente negou a Liszt a mão da sua ambicionada. O jovem compositor... Desejou então receber ordens religiosas. Procurou seu pastor e falou-lhe que desejava entregar a sua vida a Cristo. 
mas o seu pastor e confessor, que era um homem sábio, percebeu que não se tratava de uma realidade legítima, mas de uma fuga psicológica, e negou-lhe, negou-lhe a atender o pedido, e ele foi para casa, e durante um ano, esteve deitado com os olhos fixos na parede, negando-se a alimentação, qualquer uma forma de vida, até que um dia, a sua genitora abriu inadvertidamente a janela, um jorro de luz adentrou-se pelo quarto, ele pareceu despertar, e recuperou a sanidade mental, o mundo perdeu naturalmente um apaixonado, mas ganhou um excelente compositor, seguindo essa tradição, esses psicólogos estudaram a vida de um notável filósofo francês, este homem havia compreendido a necessidade de criar uma filosofia nova, exatamente naquele período quando as religiões não dispunham de recursos para atender as criaturas humanas, como seria de esperar-se, e Augusto Comte apresentou a bandeira do positivismo, ele asseverava que era necessário uma religião para uma humanidade, mas uma religião sem dogmas, uma religião que tivesse os seus fundamentos nos deveres para com a humanidade, toda ela centrada na experiência de laboratório, o notável professor Hippolyte Lyon Denis Arrivaio, aderiu como outros intelectuais, a essa proposta filosófica de Augusto Comte, e a sua doutrina era tão bela, tão bem fundamentada, porque ele dizia que, se a vida depois da vida, uma existência digna, será coroada pelo bem, e se não há vida depois da vida, uma existência digna, já é o prêmio pela própria vida, desta maneira, ele contribuiu grandemente para o pensamento filosófico e estoico da humanidade, no século XIX, quando, por ocasião da proclamação da República Brasileira, esses homens notáveis, elegeram um pensamento positivista, para ser o lábaro da nossa bandeira, ordem e progresso, as três palavras pertencem ao pensamento profundo deste homem extraordinário, apesar do seu cepticismo religioso, quando desencarnou a sua noiva Clotilde de Vaux, ele entrou no estado especial de mística, e antes de apresentar as suas aulas aos discípulos, que eram muitos em Paris e no mundo, ele colocava de frente daqueles discípulos fascinados, a cadeira de braços na qual sentou-se Clotilde de Vaux, e recitava mantras, jaculatórias, estabelecendo o verdadeiro ritual, em homenagem à noiva desencarnada, e criando de alguma forma, um rito de natureza religiosa, ele que combatia as doutrinas religiosas vigentes, e os estudiosos do comportamento logo estabeleceram que Augusto Comte, apesar da inteligência brilhante da proposta filosófica, era portador de um transtorno neurótico. Mas a relação é quase infindável, porque no fim do século XIX, celebrizou-se na Itália uma jovem mística, que passou a ser denominada como a Santa Estática de Caldara, a cidade em que ela vivia, essa jovem durante 21 anos, entrava num transe peculiar, perdia o contato totalmente com a realidade objetiva, colocada no quarto, totalmente escuro, sem nenhum contato com a claridade do dia, para saber quando era noite, ou quando era claridade, Toda sexta-feira, o corpo abria-se nos estigmas de Cristo, as denominadas chagas da crucificação, inclusive a lancetada no peito direito entre a terceira e a quarta vértebra. Ela negava-se a alimentar-se, tomava somente um copo de suco de laranja, 
ou um copo de leite, vez que outra, e ele era idolatrada, as filas enormes, transitavam diante do seu leito, e ela naquele estado místico, o ajoelhada, levada para um hospital, foi colocada hermeticamente fechada sob controle médico, e toda sexta-feira, os estigmas apresentavam Célie, chamando a atenção dos estudiosos de conduta, e eles estabeleceram que a santa estática de Caldara, apesar da nobreza dos seus sentimentos e a sua religiosidade, era uma histérica, com grave transtorno neurótico, e possivelmente com desvios de conduta esquizofrênica. E nesse diagnóstico, equivocaram-se. Equivocaram-se, porque a santa estática de Caldara, não era portadora de um transtorno neurótico, e muito menos, deu estado patológico da histeria, com a agravante dos distúrbios de natureza esquizoide, era portadora de uma faculdade parafísica, que o emérito professor Charles Richet, durante 40 anos, estudara através dos mais notáveis sensitivos da América do Norte e da Europa, denominando essa peregrina faculdade como um sexto sentido. Mas antes dele, bastante tempo antes dele, o egrégio codificador da doutrina espírita, analisando o comportamento das criaturas humanas, pôde estabelecer que nós somos portadores de uma peregrina faculdade, a que ele, Allan Kardec, deu o nome de mediunidade. A faculdade que permite ao indivíduo estar entre dois pontos, tornando-se um instrumento de uma vibração para outra vibração, ser intermediário de dois mundos em litígio dentro de um próprio mundo. E a santa estática de Caldara era nada mais, nada menos do que médium, que deveria ser estudado pelos cientistas que a analisavam com esta prevenção característica da intolerância da ciência no fim do século XIX. Mas a problemática prosseguiu. Os estudos classificatórios da paranormalidade humana diante da anormalidade da conduta mental e emocional, prosseguiram e estabeleceu-se que é natural que toda vez quando temos um conflito, ele deva ser exteriorizado através de um transtorno de natureza neurótica. E quando se trata de um conflito profundo, através de um transtorno de natureza psicótica, estabelecendo um desvio de conduta daqueles que são mais graves. Merece recordar que é nesse período que Sigmund Freud, por volta do ano de 1900, estudando a diversidade desses conflitos, estabelece que na raiz de qualquer conflito neurótico há um distúrbio de natureza sexual. Portanto, é a libido que está conduzindo o indivíduo no seu comportamento saudável ou no seu comportamento patológico mas nesse mesmo ano Freud publica uma obra que ficará célebre sob o nome de melancolia e ele analisa as manifestações melancólicas depois de haver acompanhado o trabalho do Dr. Emílio Kreppelin o notável psiquiatra alemão que estudou em profundidade a demência precoce mais tarde chamada esquizofrenia, Freud fascina-se com o trabalho da diagnose da esquizofrenia e vai estudar esse transtorno que afeta o um número imenso da sociedade odierna, como já então no ano de 1900 com a denominação de melancolia. E explica o pai da psicanalisa que a melancolia é um fenômeno normal na vida de todos nós, a própria alegria deve passar periodicamente por uma fase de tristeza, manter a normalidade da conduta emocional, não é estar sempre sorrindo, distante da responsabilidade ou do sofrimento, 
A tristeza, a melancolia faz parte do nosso dia a dia. No entanto, se essa melancolia se prolonga por mais de quatro semanas, ela se torna patológica, sendo necessário receber a terapêutica especializada. E então Freud examina que essa melancolia invariavelmente é resultado da perda, a perda de um emprego, a perda de um objeto de estimação, a perda de um relacionamento, a perda de alguém quando morre e não concordamos com o notável pai da psicanálise, porque as pessoas que morrem, desencarnam, falecem, não são perdidas, a morte é uma ceifadora tão desagradável, que nós procuramos algumas definições para mascará-la, como asseverou com propriedade a doutora Elizabeth Kübler-Ross, a notável criadora da tanatologia, a doutrina que estuda o fenômeno da morte, essa notável suíça naturalizada americana, que dedicou 40 anos da sua vida de psiquiatra, desde Chicago, as experiências por todos os Estados Unidos, dizia que o americano comum tem pavor à morte, e ele procura mascarar a morte, maquilando aquele que desencarnou, fazendo uma recepção depois do sepultamento, procurando retardar o próprio sepultamento, ou a cremação do cadáver, porque a morte não deve fazer parte da vida, e ela procura demitizar a morte, dizendo que é um fenômeno biológico, inevitável, talvez repetindo Freud, quando o indivíduo nasce, já nasce condenado a morrer, é então inevitável o fenômeno da morte, mas nós, mesmo aqueles vinculados a doutrinas religiosas, e alguns ao espiritismo, detestam a morte, essa maravilhosa ceifadora, que nos vem libertar muitas vezes da carga pesada, das enfermidades irreversíveis, dos transtornos profundos, das síndromes devastadoras, como o parkinsonismo, Alzheimer, ou os distúrbios profundos da personalidade, do comportamento mental. Então a morte é uma benfeitora da vida, mesmo porque o Espiritismo, na sua missão gloriosa, matou a morte. E ela deixou de ter uma vigência, porque se transformou num passaporte para a vida. Morrer de maneira nenhuma é aniquilar-se, é somente perder a indumentária, o escafandro material de que necessitamos para a vilegiatura no meio das criaturas humanas. Coube ao Espiritismo a grandiosa tarefa de demonstrar que a vida é única no corpo ou fora do corpo, estamos sempre na vida, vestindo-nos de carne para as existências materiais, isto sim, que são várias, por isso dizia o apóstolo Paulo, a vida é única, e depois da morte vem o julgamento, toda vez que a persona morre, graças ao fenômeno biológico da desencarnação, a consciência desperta, vem o julgamento da personalidade, e o indivíduo que é, continua a sua trajetória, na grande viagem, na busca da perfeição, então Freud, equivocou-se, ao dizer que a morte é uma perda, mas de tal forma estamos vinculados a este conceito de perda, que muitas vezes acercam-se de mim, pessoas angustiadas e me dizem, Sr. Divaldo, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, e eu pergunto, mas perdeu aonde? Pergunto, e eles dizem, não, morreu, eu digo, ah, isto sim, é outra coisa, nós perdemos óculos, telefone celular, perdemos chaves, pessoas não se perdem, pessoas desencarnam, depois de realizar a sua tarefa, na jornada terrestre, então Freud, estabeleceu as características, daquilo que era chamado então, psicose, maníaco, depressiva, e que mais tarde, eu estudo mais profundo, do que era então considerado como neurose, psicose, e os estudiosos constataram que a psique não adoece, como também os nervos não adoecem, são transtornos 
de conduta neurótica, transtornos de conduta psicótica, abrindo espaço para, na atualidade, uma análise profunda da depressão. Vivemos, como estabelece a Organização Mundial de Saúde, o momento da depressão. Os últimos 25 anos são um quarto de século da depressão. Em uma obra publicada nos Estados Unidos, intitulada O Demônio do Meio-Dia, o seu autor, um depressivo crônico, Solomon, que é um grande e notável jornalista do The New York Times, analisa que 50 milhões de norte-americanos, por volta do ano 2000, eram portadores de transtorno neurótico profundo de depressão. E que depois do atentado de 11 de setembro, mais de 10 milhões entrariam no mesmo transtorno depressivo até o ano 2010. Então as estatísticas revelam que a depressão tornou-se de natureza pandêmica. Mas qual a razão? Porque a ciência e a tecnologia de ponta, os avanços notáveis da inteligência e da tecnologia, não conseguiram deter essa devastadora manifestação de natureza psicológica, que nos aturde, que nos infelicita, que nos inquieta. Então, os estudiosos dizem que a depressão, como qualquer transtorno, tem causas profundas, particularmente na hereditariedade. Quando alguém descende de um indivíduo que padeceu ou padece do transtorno de natureza depressiva, ele tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se por acaso ambos os cônjuges, os pais, são depressivos, logo sobe a probabilidade para 70% de possibilidades de um indivíduo ser depressivo por sua vez. Então essa estatística já nos leva à busca de uma psicoterapia preventiva, de procurar libertar-nos quase que dessa marca de natureza genética que nos vai empurrar para o poço da depressão. Também estabeleceram outros valores, aqueles de natureza endógena, além da hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a tuberculose, a sífilis, a AIDS, a ranceníase, né? ou as sequelas dessas enfermidades de natureza infecto-contagiosa, proporcionando-nos pelo choque da doença e pela falta de perspectiva da recuperação da saúde, mergulhar no abismo profundo da depressão. Mas existem outros fatores de natureza exógena, os fatores psicossociais, os fatores socioeconômicos, os fatores da afetividade. Por esta razão, denomina-se hoje este transtorno depressivo como de natureza afetiva, transtorno bipolar da afetividade, em que o indivíduo perde o contato com a realidade. E os estudos profundos da moderna neurociência vai explicar o que ocorre com o nosso organismo, principalmente com os nossos neurônios cerebrais. Por volta de 1950, os neurologistas haviam estabelecido que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios cerebrais. O neurônio cerebral é essa célula nervosa, como todos sabemos, encarregada das sinapses, das neurocomunicações e ele é tão delicado o neurônio tem uma vida também relativamente breve cada dia desde quando o indivíduo nasce morrem 15 mil neurônios cerebrais então acreditava-se até a última década 1940, 50 que ao chegarmos aos 50 anos e perdendo diariamente 15 mil neurônios nós estávamos marcados para a decrepitude, para a deficiência mental, para o esquecimento, para esse estado do envelhecimento precoce. Eu me recordo 
nascido numa cidade do interior da Bahia, que pessoas de 50 anos, 55 anos, eram velhas, isto quando eu era jovem, porque eles acreditavam que sim, não tinham mais a capacidade para nada, não podiam estudar, porque não tinham neurônios, estavam velhos, as mulheres também, logo depois do climatério, pegavam agulhas de crochê e de tricô, e iam trabalhar na vida alheia, na ociosidade, esquecidas de que a vida é tua, logo depois dos fenômenos típicos da andopausa, da menopausa, mas logo depois, com o advento dos microscópios eletrônicos, as neurociências nascendo, estabeleceram que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios, e mesmo aqueles neurônios que morriam 15 mil por dia, não faziam falta nenhuma, porque essa célula especial é portadora de uma cauda, o axônio, e esse axônio, quando é estimulado, quando o neurônio é estimulado pela mente, porque não é o cérebro que produz o pensamento, o cérebro é a organização fisiológica que decodifica o pensamento, a mente, que nele se sedia, mas que não é da sua autoria, se nós conseguirmos manter uma vida mental ativa, é claro, que os neurônios que sobrevivem, através daquela cauda, apresentam uma dendrite, é uma palavra grega que significa ramo, árvore, e essa ramificação ajuda nas neurocomunicações, nas sinapses cerebrais, então o envelhecimento não era por falta de neurônio, mas era por preguiça mental, as pessoas iam deixando se acomodar, aos 60 anos consideravam-se velhas, haviam perdido a garra, o desejo de lutar, de construir, e isso lhes produzia naturalmente a perda da vitalidade, os neurônios perdiam a habilidade da comunicação, quando ocorreu um fenômeno curioso, nos anos 70, agora as neurociências já estavam procurando na neurologia um campo específico e os cientistas estabeleceram que nós possuíamos entre 70 bilhões e 75 bilhões de neurônios cerebrais, necessitávamos somente de acioná-los, de fazê-los vibrar e a idade mental passou para os 60 anos, para os 65 anos, logo depois na década 1990-2000, a neurociência exigiu praticamente do presidente dos Estados Unidos que decretasse aquela década como a década do cérebro, porque a grande máquina cerebral estava praticamente toda decodificada e a ciência havia constatado que nós éramos portadores de aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Mas houve um dado muito peculiar. Descobriram os neurocientistas que nós, os homens, temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Não era uma questão de machismo, era uma questão neuronal. Mas logo constataram que apesar dessa produção muito grandiosa, esses bilhões excedentes não tinham função nenhuma, era uma espécie de reserva para o futuro da humanidade. Então, a idade mental passou para os 75 anos, para a mulher que é fraca e para o homem que é forte, 70 anos. Bem, é claro que eu sou uma exceção, eu estou com 82 anos, e eu tenho a impressão que o computador do reino dos céus não está funcionando muito bem e que eu fui deletado, graças a Deus fui deixado à margem e espero que muita gente passe na minha frente nesta fila grandiosa eu cedo lugar a qualquer precipitado sem nenhuma contrariedade Porque enquanto não dermos descanso aos nossos neurônios, através da nossa mente laboriosa, eles funcionarão 
exceto quando nós formos vítimas de determinados transtornos graves, neurológicos, da síndrome do Parkinson, do Alzheimer, que são problemas muito graves e que estão vinculados ao nosso passado de natureza espiritual. Eu me recordo que mais ou menos nessa época, em 1991, eu me encontrava na cidade de Lyon, na França, anualmente, desde há 30 anos, tenho tido a oportunidade de visitar a França e proferir conferências, mas naquela oportunidade estava em Lyon, porque havia sido convidado para proferir uma conferência na Universidade Lyon II, pelo professor François de La Plantine. Ele me disse, Divaldo, eu sou professor de etnologia e também sou professor de paleontologia. Eu gostaria que você viesse à minha aula para poder fazer uma conferência do Espiritismo, a reencarnação, a luz da antropologia, para explicar esta questão antropossócio psicológica da evolução. E eu aceitei, quando ele falou que era uma universidade de terceira idade, eu não tinha ideia exatamente. E com a minha tradutora francês, uma brasileira do Rio de Janeiro, Madame Bomartin, Cláudia Bomartin, a mais notável tradutora que existe, porque Cláudia vive em Paris há mais de 30 anos, é espírita militante, e ela é uma tradutora para mim tão notável, que ela me traduz antes de eu falar. É curioso, eu por exemplo vou citar uma frase de Allan Kardec, começo e paro para ela traduzir, e ela então traduz a frase inteira, eu digo, mas eu ainda não falei Cláudia, mas eu já traduzi, então eu tenho que ir adiante, e fomos a aula de antropologia e de etnologia do professor de La Plantine, e quando eu li o auditório, isto há 19 anos, eu era um afangatei, eu estava com 62 anos, era um adolescente, que eu olhei, eu era praticamente com Cláudio, os mais jovens, então ali estava a fina flor da terceira idade de Lyon, proferimos a conferência, e ao terminar, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, houve um debate, perguntas e respostas. E duas horas depois, ao encerrar-se, veio um grupo de pessoas para dialogar conosco. E jamais me esquecerei de uma senhora francesa típica. Ela veio sorridente com um chale no ombro, com uma flor de primavera no chapéu, que deve ter sido do século XIX. Sorridente e me disse, Monsieur Franco, eu adorei a sua conferência, e logo eu segurei Cláudio e digo, por favor, traduza-me, e começamos o diálogo através da intérprete, eu lhe perguntei por que ela gostou da conferência, e ela disse, ora bem, porque eu sou aluna do professor de La Plantine, estou estudando antropologia, imagine o senhor que eu tenho 81 anos, e eu tenho um olho clínico, infelizmente, olhei para ela e notei que ela tinha um pouquinho mais. Porque a mulher que não amputa cinco anos da sua vida, não é feminina, é doente. Tem que diminuir um pouco, é natural para ser feminina. Na mansão do caminho eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos. E há dois anos ela me disse, jovial Divaldo, eu quero convidá-lo para ir ao meu adversário, aos meus 50 anos, então a filha disse, mamãe, eu tenho 40, ela disse, ai meu Deus, que cabeça, para os meus 60, ela, mamãe, deixe-me em paz, seja lá que idade for, é meu adversário, não sabe Divaldo, é que eu ando um pouco preocupado, eu digo, entendo, entendo, perfeitamente, eu então olhei para aquela senhora jovial, e dei apenas cinco aninhos a mais, 86 ficava muito bem. E ela começou a falar das suas conquistas. Já fiz o curso quatro anos, faltam-me três anos. E eu entusiasmei, me digo: meu futuro está aqui marcado pelo entusiasmo dessa dama. E então perguntei-lhe: e a senhora pretende exercer depois de se formar? Porque ela estaria com 89 anos, pelos meus cálculos. Pelos dela, ela estaria com 84. Elas, mas é claro, eu não iria estudar sete anos para depois não montar o meu consultório. E percebendo o entusiasmo, eu perguntei: 
vamos imaginar uma coisa absurda, que certamente não vai acontecer, mas da lei da probabilidade, vamos imaginar a possibilidade, e se a senhora morrer antes? Ela olhou jovial e me disse, Monsieur Franco, se eu desencarnar antes, na próxima encarnação, eu já virei antropóloga. Ela havia entendido mais ou menos a reencarnação. Eu olhei para esta mulher lúcida, vibrante, pensando em ainda exercer a sua profissão com aquela mente notável, porque não se permitiu o luxo da ociosidade. Então, se nós acionarmos o nosso cérebro, ele responderá com vitalidade. Porque os cientistas descobriram que a depressão, em particular, é resultado da carência de neuropeptídeos. Aquela substância que se encarrega das neurocomunicações, que são de natureza eletroquímica. Então, aquela substância mínima, química, que leva a mensagem diante de um choque, diante da hereditariedade, diante de um drama, elas deixam de ser produzidas, principalmente na nossa parte posterior, na RAF, no centro ceruleus, duas substâncias básicas, a serotonina e a noradrenalina, logo em seguida pela dopamina, a substância da alegria, uma pessoa alegre, jovial, comunicativa, tem uma boa dosagem de dopamina, que é uma substância tão delicada, que se a pessoa tem em quantidade, faz um quadro esquizofrênico, e se tem em menor quantidade, faz uma síndrome de parkinsonismo, então é necessário que a mente trabalhe este laboratório neuronal, com tal habilidade que os neurônios produzam exatamente aquela dosagem para o equilíbrio. Então a farmacologia veio em amparo dos portadores do transtorno depressivo e estabeleceu que através de produtos elaborados, de produtos quimicamente trabalhados em laboratórios, podia se driblar o neurônio cerebral através de substâncias barbitúricas que absorvida sob orientação psiquiátrica vão forrar o neurônio e naturalmente produzir a neurocomunicação mandar a mensagem de um para outro neurônio naturalmente mudando o nosso humor mudando a nossa manifestação nervosa criando ligeiro condicionamento muitas vezes um ligeiro tremor que faz parte da alteração química que o cérebro está experimentando para adquirir a normalidade e em breve a depressão que se apresentava de natureza pandêmica como hoje se apresenta passou a ser rechaçada através do conhecimento da tecnologia de laboratório da farmacologia e principalmente pela contribuição valiosa da psicoterapia, esta terapia que tem por base essencial o sentido da vida, logo pôde-se penetrar que na raiz de um transtorno neurótico, não somente está a libido, mas também a perda de interesse pela vida, a mágoa, o ressentimento, o desamor, a falta de amor a si mesmo, o desinteresse pelo amor ao próximo, porque a ausência da serotonina e da noradrenalina leva o indivíduo a uma apatia, ele perde a afetividade, desinteressa-se, o que produz uma grande angústia nos membros da sua família, principalmente naqueles da afetividade, não parece mais o mesmo, não é mais o mesmo, não me olha mais com aquela mesma afetividade, não, não, a afetividade é resultado da sua manifestação por essas substâncias dos neurônios. Como estão em carência, o indivíduo perde o elan pela vida, então necessita inegavelmente de tratamento psiquiátrico. Mas nós, latino-americanos e brasileiros, detestamos psiquiatras, detestamos 
neuropsiquiatras, detestamos psicoterapeutas, muitas vezes a pessoa vem até mim e fica insinuando tratar-se de um problema de espiritual, eu percebo que se trata de um problema de natureza neurótica, fácil de recuperação, e digo suavemente, eu sugiro que você faça terapia espírita, sem dúvida, mas que procure também um psicólogo, ou um psiquiatra, vou falando de mansinho, e a pessoa me olha com certa ira, e diz, mas você acha que eu sou louco? E eu digo, não, mas vai ficar, se não for ao médico, vai ficar, então é uma terapia preventiva, graças à doutrina espírita, essas problemáticas dos transtornos neuróticos e psicóticos, podem ser perfeitamente solucionados, porque em verdade, como constatou a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes, meu Deus, é uma tese espírita, doente é o espírito, que faça a sua anterioridade, a sua sementeira, ele colhe os frutos amargos, os frutos insossos, ou os frutos opimos da sua sementeira do passado, então nós somos o que fizemos de nós, coube ao espiritismo, particularmente ao egrégio codificador, colocar entre aquelas psicogêneses dos transtornos que nos levam a comportamentos alienantes, um mais que é de natureza espiritual, somos espíritos doentes, e como é natural, trazendo a sensibilidade mediúnica, nós sintonizamos com aqueles que fazem parte da nossa equipe vibratória, os que nos são afins, só existem doenças, porque o espírito é doente, daí a necessidade é tratar a doença na sua causa, trabalhando-se pela transformação moral do paciente para melhor, é fascinante notar-se que nos últimos dez anos, os modernos psicoterapeutas americanos, alemães em particular, ingleses, estão adotando a morterapia como solução para os graves problemas da criatura humana, a descoberta do evangelho, evangelho terapia, o indivíduo mergulhar o seu pensamento nas palavras de Jesus, o mais notável psicoterapeuta da humanidade, conforme classificado pela eminente psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolf, que foi considerada no século XX a mais notável psicanalista depois de Anna Freud, a filha de Sigmund Freud. A doutora Wolf dizia que Jesus olhava o paciente e penetrava-lhe a causa da enfermidade. Ele não realizava uma análise, ele não recorria aos sonhos, ao inconsciente profundo do indivíduo para encontrar o fator que levava esse indivíduo ao desequilíbrio, ele logo via a criatura, e por isso mesmo, ele antes de realizar qualquer fenômeno curativo, perguntava ao doente, tu crês que eu te posso curar? E o doente dizia, claro, a pergunta parece desnecessária, mas ela era psicoterapêutica, porque há muitos doentes que não se querem curar, que usam a doença como instrumento de autorrealização, os seus conflitos profundos, o seu conflito de inferioridade, o seu complexo, o seu transtorno masoquista, faz que ele sinta-se bem, afligindo as criaturas que são amadas, e por isso mesmo ele recusa-se a terapêutica que ele pode dar à saúde, então Jesus fazia sempre uma dessas duas interrogações, queres que eu te cure? claro que eu quero e naquele momento quando ele dizia claro que eu quero ou eu sei que tu me podes curar já começava a autocura porque os seus neurônios começavam a produzir serotonina, noradrenalina dopamina por uma mudança de natureza mental logo havia uma transformação interior 
e isso foi estudado profundamente na Universidade Harvard, por dois grandes físicos quânticos, que se deram conta que toda vez que o indivíduo ama, que o indivíduo perdoa, que ele não carrega o lixo mental do ressentimento, o seu cérebro, as semelhanças dos 64 neuropeptídeos já classificados, produz determinadas ondas vibratórias semelhantes ao fóton. E como o fóton tem a peculiaridade de aglutinar moléculas, ele é absorvido pelo sistema nervoso central, que encaminha essa energia ao sistema de glândulas endócrinas e a exterioriza através do aparelho imunológico, proporcionando saúde. Então, amar proporciona saúde. Não é uma questão religiosa, é uma questão médica. Não se trata agora de qualquer colocação teológica, nem de virtude teologal. O amor é psicoterapêutico. Há agora um estudo profundo pelo Dr. Greg Hagen, a respeito do amor como ciência, a ciência e a arte de amar para tornar a vida digna. Mas aqueles cientistas também detectaram que quando nós odiamos, quando guardamos ressentimento, quando temos ciúme, os nossos neurônios produzem um campo energético semelhante a uma outra partícula, e essa partícula desagrega as moléculas, ela é absorvida pelo sistema nervoso central, esse elétron, e claro que ele desarticula, transfere-se para o sistema endocrínico, e vai para o imunológico, e mata as nossas defesas, e naturalmente nós enfermamos, qual é então a melhor proposta para uma vida saudável? Amar. Não guardar ressentimento, não carregar lixo mental, abrir-se ao amor como a flor de lótus, suavemente aos cálidos beijos do sol da primavera. Então vivemos um momento extraordinário, que foi precedido pelo Espiritismo, quando demonstrou que nesses transtornos, como em alguns problemas de natureza fisiológica, as chamadas doenças fantasmas, as doenças simulacro, existem interferências daqueles que desencarnados fazem parte da nossa economia emocional. Aqueles a quem ofendemos, aqueles a quem maltratamos, a quem traímos, aqueles aos quais prejudicamos e que se não reencarnaram e não tiveram a oportunidade de perdoar-nos por uma lei de afinidade, nós os atraímos, porque aonde está o devedor, logo ao seu lado está o cobrador. É a lei de causa e de efeito. Allan Kardec foi tão extraordinário, que ele evitou a palavra ancestral, karma, vinculado profundamente à doutrina indiana, ao budismo, a outras doutrinas. Porque o karma é o impositivo da lei que o indivíduo tem que sofrer o efeito da sua ação nefasta. E o dharma da sua ação benéfica, ele gera, ele desencadeia leis que vão beneficiá-lo. Allan Kardec optou por uma lei da física, a lei de causa e efeito. Todo efeito vem de uma causa, logo, todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente porque é uma doutrina, o espiritismo é eminentemente cristã, pelo bem que eu faço, eu me reabilito do mal que fiz, não estou na terra para sofrer, eu estou na terra para recuperar-me do mal que me fiz, através do mal que a outra eu fiz, ninguém prejudica a ninguém, se por acaso alguém aceita esse ato, indevido de um adversário e se diz prejudicado por ele, é porque quer, porque cada um de nós descontrola as leis que vigem em torno da nossa realidade, e são essas leis que aguardam reparação, o bem que nós fazemos anula aquele mal que nós fizemos e as leis 
reorganizam-se, entram em equilíbrio, por isso que o perdão é essencial, se alguém me fez um mal, eu perdoo, porque o problema é dele, se eu perdoo, ele prossegue devendo, só que eu não me faço o seu cobrador, ele é que se tem de perdoar, ele se tem de reabilitar, ele é colocado pela vida para restaurar-se interiormente e evitar os danos que causou corrigindo-os e gerar novas leis de ação. É a lei do amor funcionando além da lei de justiça, através da lei de misericórdia. Um dia conversando com Chico Xavier, ele me cunhou esta frase, meu filho, se nós estivéssemos sujeitos apenas à lei de justiça, é certo que não teríamos a oportunidade de reencarnar por falta de mérito. Mas como Deus é amor, Ele aciona a lei de misericórdia, que nos abre espaço para a reabilitação. Mas nem todos assim compreendem. E aqueles que se sentem prejudicados, que se acreditam vítimas, vêm agora fazer justiça com as próprias mãos. Desejam o desforço, a vingança e estabelecem conúbios obsessivos como se trata o doente de um espírito que está doente e que agora apresenta o distúrbio de natureza psicológica e comportamental ou distúrbio orgânico ou distúrbio mental através de um fenômeno esquizofrênico através de uma manifestação de natureza hebefrênica autista ou equivalente é necessário despertar-lhe o âmago profundo para que ele comece a terapêutica mudando de vida então ninguém cura a ninguém o próprio mestre fazia que o indivíduo começasse o seu processo de autocura então no momento em que a depressão se expande na terra a obsessão também se estabelece como de natureza pandêmica. Allan Kardec, em A Gênese, faz uma análise que é perfeitamente atual. Ele se refere às tribos bárbaras que, periodicamente no passado, no começo da Idade Média, varreram as culturas, os hunos, os godos, os visigodos, os normandos, que prejudicaram tanto a civilização nascente àquela época, na atualidade. Hordas de espíritos, em face da nossa conduta permissiva, da nossa conduta chula e vulgar, da perda dos valores éticos, de uma notável tecnologia, sem um sentimento de amor e de respeito pela vida, que corresponda ao mesmo padrão, Atraímos essas entidades igualmente desequilibradas que se nos acercam e começam a fazer o estabelecimento do campo mental por intermédio da hipnose, por intermédio da transmissão das ideias pessimistas, pela perda do sentido da vida ou pela busca fanosa do prazer. Atiramos-nos ao prazer, como se ele fosse desaparecer, e ficamos ansiosos, um dos fatores básicos da depressão, a ansiedade, o medo, a solidão, como fatores psicológicos da nossa ansiedade, nós desejamos estar em todo lugar, simultaneamente, na época da comunicação virtual, nós queremos estar em toda parte, e vivemos ansiosos, não vivemos cada momento, conforme propôs Jesus, a cada dia que basta o seu quinhão, que cada questão tenha o seu momento e que usufruamos em uma grande alegria cada instante da nossa vida, vivemos ansiosamente, eu tenho certeza que aqui no auditório um bom número de pessoas está ansioso para que eu acabe logo, mas eu não vou acabar logo só vou acabar a uma da madrugada, portanto pode tranquilizar a ansiedade, porque é essa ansiedade que nos leva sempre para onde nós estamos e ali nós nos encontramos, eu tenho uma amiga por exemplo que diz, eu adoro os domingos, 
Tomara que chegue domingo E quando chega domingo, mas eu detesto Este dia em soço, meu Deus Tomara que chegue amanhã para ir para o trabalho E quando chega a segunda-feira Quem aguenta esse trânsito infernal É a pessoa ansiosa Eu me recordo que uma vez estava aqui em Curitiba No tempo das palestras no colégio estadual E estava assinando os livros quando se me acercou o um cavalheiro, eu sempre chego mais cedo, para saudar as pessoas, para conviver, porque é muito bom amar, conviver, sorrir para este, para aquele, e então chegou o um cavalheiro e me perguntou, Sr. Divaldo, que horas será a conferência? Eu disse, às 20 horas, Sr. Divaldo, só falta uma hora, eu olhei e disse, não senhor, ainda falta uma hora, e vai começar na hora? Eu digo, espero que sim, eu já cheguei, o presidente da federação também já chegou, e ele balançou a cabeça, vamos ver, eu percebi que era um ansioso, ele saiu, eu continuei, daí a pouco olha o homem, Sr. Divaldo, Sr. Divaldo, só falta meia hora, Sr. Divaldo, eu disse, meu amigo, ainda falta meia hora, ainda, muita gente está em casa jantando, vai pegar o veículo, o automóvel ou um coletivo e ainda chegará em tempo, vamos ver se vai começar na hora, e saiu aborrecido não sei porquê, daí a pouco volta o homem pela terceira vez Sr. Divaldo, faltam 15 minutos só faltam 15 minutos eu digo, não senhor, ainda faltam 15 minutos, e como todo ansioso tem medo de morrer, porque ele morre de véspera é como o piru de natal eu então lhe perguntei sorrindo o senhor sabe quantas pessoas morrem por segundo? Ele disse, não senhor. Eu digo, segundo estatísticas americanas, em cada segundo morrem 7.500 pessoas. O senhor multiplique 7.500 por 60, multiplique por 15 e veja quanta gente ainda vai morrer antes de eu começar a conferência. O homem me olhou e fez cruz credo. Ele disse, é capaz de morrer no auditório todo É uma estatística E eu digo, desse eu estou livre E me vi livre Chegou o momento, eu me levantei Não havia tribuna, ficávamos à ponta da mesa E quando eu me levantei, o homem estava de frente de mim Olhando-me fixamente Eu comecei e olhei para ele Ele então levantou a manga do paletó Olhou o relógio, olhou para mim Como que disse, eu vou controlado, viu? Eu também olhei meu relógio se havia passado um período de cinco minutos Eu aí fiquei com pena dele, coitado Porque uma conferência tem uma praxe 60, 70 minutos Hoje, três horas e quatro minutos Então, eu digo, ele ainda vai olhar para o relógio 13 a 14 vezes E não olhei mais Libertei-me dele Quando eu terminei O homem subiu ao palco Deu-me um abraço e me disse Mas, senhor Divaldo O senhor fala, hein? Eu disse, por acaso o senhor já viu Ou já ouviu algum orador mudo? Eu fui convidado para falar Mas o senhor exagerou Falou mais de duas horas Eu digo, não, não Eu falei exatamente 70 minutos Porque veja bem, começamos às 8h10 e, e são agora no meu relógio 9h20 Ah, senhor Divaldo, mas pareceu que o senhor falou demais eu pus a mão no ombro dele e disse, sabe por quê? Não senhor, porque você estava ansioso para eu acabar logo Então você não acompanhou o meu raciocínio Não senhor Divaldo, eu acompanhei Eu então dei-lhe o golpe de misericórdia Pois não E qual foi a parte da conferência que o senhor gostou mais? Tudo! E saiu correndo E foi naturalmente para casa, para dormir, para amanhã A ansiedade é um dos fatores que desencadeia a depressão Mas como fazermos para nos vermos livres desses transtornos neuróticos E dos transtornos de natureza obsessiva Felizmente a medicina já reconhece a obsessão tecnicamente Como um transtorno de natureza psicológica Faz pouco tempo que foi publicado que havia um reconhecimento tácito da obsessão, o transtorno depressivo, como sendo de natureza médica e aceito pelos psiquiatras em geral. 
que fazer, redescobrir o amor, usar a alegria de viver, mesmo que não tenha a dopamina na dose necessária, procurar o sentido da vida, já que a sua vida não lhe serve nesse momento, doe-a a alguém que deseja viver, torne-se instrumento de paz, como dizia o pobrezinho de Assis, seja o mensageiro da esperança, torne-se útil, vá para a porta de uma escola, para ajudar as crianças a saírem desse trânsito criminoso e cheio de perigos, faça algo, plante uma árvore no seu quintal, e já que vai plantar uma árvore, que seja frutífera, para dar sombra, para dar lenho, para dar flores, para dar frutos, sorria para alguém, diga uma palavra generosa, redescubra a beleza do sol, e à medida que você for descobrindo lentamente cada coisa, o seu cérebro vai respondendo, porque é a mente que está trabalhando os neurônios, estimulando-os, e eles passaram a produzir os neuropeptídeos, que correspondem à saúde comportamental, à saúde mental, à saúde orgânica, e logo depois, quando você acabar de descobrir o amor, exalte a vida, ore a Deus, diariamente eu abro a janela do meu quarto, quando desperto, e digo, meu Deus, muito obrigado, estou vivo na carne, ainda estou no corpo, vou aproveitar cada instante da minha vida, para vos louvar Senhor, para vos agradecer, mas também para ser feliz, é fácil ser feliz, basta ambicionar o necessário para a alegria, e não ter o tormento de querer abraçar aquilo que não pode abarcar, para não ser vítima da frustração, então a pressa, Abra-se ao sol da divina misericórdia Ore Procure a terapêutica espírita Ao lado das terapêuticas acadêmicas A psicoterapia A terapêutica psiquiátrica Se for o caso Mas faça também Fluidoterapia Os passes A água fluidificada Ou magnetizada as palestras doutrinárias, para poder irrigar a sua mente, de ideias novas, abandone os velhos conceitos, desalgeime-se das ideias do passado, arrebente as correntes que eu mantém no ressentimento, na queixa, deixe a queixa perturbadora, portadora do bafio da morte, da enfermidade, entregue-se a Deus, e aquele que a Deus se entrega, não fica na solidão, o Espiritismo veio, nesta hora grave da sociedade, para dar-nos as mãos, para podermos enfrentar este momento de trânsito, quando se está construindo, a era nova, do Espírito mortal, às vésperas, da grande mudança de mundo de provas, e de expiação, para o mundo de regeneração, vivemos o um grande momento, da nossa transformação moral, e é necessário que nós, nos tornemos pequeninos sóis, eu me encontrava em Salvador, há três meses, preparando-me para pegar um voo a São Paulo, às cinco da manhã, o sol maravilhoso da Bahia, o dia ridente, e eu na fila do check-in, sorrindo, quando o um indivíduo numa fila próxima, me desacatou a distância, porque está rindo, está rindo de mim, ou está rindo para mim, como eu aprendi a conviver com os desafios humanos, eu me senti assim embaraçado, fiz de conta, olhei em vão, e ele voltou a carga, está rindo de mim, ou está rindo para mim, eu centralizei o olhar na direção do homem, e disse, mas eu não estou rindo do Senhor, nem para o Senhor, e por que não? Porque eu sou cego, ele teve um choque, todo mundo riu, eu fiquei sério, e ele naturalmente, não podia agora desforçar-se em um cego, ele disse, o senhor é cego? Ele disse, eu sou cego, sim senhor, e fiquei com os olhos duros, 
ele saiu da fila, veio até mim, passou a mão, e eu, ceguíssimo, e ele me disse, mas, esses olhos tão transparentes, não parece que o senhor é cego? Ele disse, é quem vê olho, não vê nervo óptico, o meu problema está lá dentro, ele disse, mas esta voz é conhecida, o senhor é Divaldo Franco, não é Divaldo Franco? Eu disse, o senhor, o senhor não é cego, coisa nenhuma, eu digo, sou, eu sou cego à agressividade humana, eu sou surdo ao mau humor, eu tenho paz, e não permito que o desequilíbrio dos outros me desequilibre, imagine no dia de sol desse, em jejum meu amigo, o senhor já querer me infectar do seu mau humor negativo, então eu sou cego aos agressores, ele perdeu, aquela agressividade, senhor Divaldo, o senhor não faz ideia dos meus problemas, eu digo, nem o senhor dos meus, <risos> eu estou rindo para não chorar, mas eu também tenho problema, mas o senhor não é espírita? Eu digo, é claro, mas sou gente, e sendo gente eu tenho problemas fisiológicos, psicológicos, psiquiátricos, comportamentais, sociais, econômicos, e pronunciei a palavra bem silabada, porque estava no auge da crise. Ele disse, mas senhor Divaldo, então o senhor espírita tem problemas? Eu disse, sim senhor, mas como pode? Eu digo, ah, o espírito me deu os instrumentos para eu administrar os problemas. Então os problemas não me perturbam, fazem parte da minha agenda, que eu administro. Senhor Divaldo, o senhor vai para onde? Eu disse, estou indo a São Paulo. Ah, eu também, em que vou voltar? Eu também, eu digo, ai meu Deus agora, o que será de mim, só faltava o homem sentar-se ao meu lado, pois sim, não sentou exatamente ao meu lado, eu sentei na fila C, ele na D, tinha o um corredor nos isolando, ele me disse, ai ah, senhor Divaldo, agora a gente vai aproveitar para conversar bastante, não é? eu digo, não senhor, é falta de educação, conversar no avião, embora o povo grite e berre, é falta de educação, e eu terei uma conferência, eu tenho que poupar a garganta, mas o Divaldo, ele olha, eu tenho aqui um livrinho, eu vou lhe dar o um livrinho como terapia, abri a minha pasta, e dele o Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse assim, mas senhor Divaldo, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria muito de ler o Evangelho primeiro, ele disse, mas esse segundo aí, não é numeral, é conforme, o evangelho conforme o espiritismo, não são dois evangelhos, o evangelho primeiro, o evangelho segundo, aí não acaba mais, e se eu não sabia, pois fique sabendo, agora mergulhe o pensamento, abra por acaso, peça a Deus, que ele inspire e abra, ele disse, Senhor me ajuda, eu digo ajudo, na pressa eu ajudo, vamos orar, oramos e ele abriu, e eu aí olhei curiosamente, e imaginem os senhores, que página saiu, se fosse um homem de bem, teria desencarnado, e disse o Divaldo, de, graças a Deus, o senhor ainda não é de bem, ainda vai ter muitos anos de vida, não permitamos, que o mal dos maus, tire a nossa alegria de viver, então, aqueles estudiosos, psicólogos, psiquiatras, que examinaram o padre do Ale, o amigo Green de Goethe, que estudaram o comportamento de Franz Liszt, as experiências notáveis de Augusto Comte, a santa estática de Caldara, hoje eles irão dizer que como fator psicogênico da depressão e dos transtornos, a mediunidade abre a porta para a obsessão. Mantenhamos a saúde mental, através dessa proposta, exuberante do espiritismo, centrada no amor, que Allan Kardec elegeu como a caridade, o amor na sua mais elevada expressão, e demos-nos as mãos, há muita dor aí fora, há muito pranto dentro de nós, há muita dificuldade, não aumentemos o coro da patética do sofrimento, não façamos que a terra se torne mais escura com as sombras da nossa angústia, abramos-nos ao divino sol da esperança e digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida, muito obrigado Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, 
Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira, que voa a fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto na terra os cegos. Que se debatem na escuridão. Que tropeço na multidão. Que choro na solidão. Por eles eu oro. E a Ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida. Na outra vida. Eles também enxergarão. Muito obrigado Senhor. Pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez, e não esquece nunca mais A voz melodiosa, canora, melancólica Do moiadeiro e a dor Que geme e que chora No coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir Eu detecto na terra Aqueles que são surdos E oro por eles Porque eu sei que depois desta prova Na vida nova Eles escutarão Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com doce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Mas eu sei que depois de tanto sofrer, na outra vida, eles voltarão a cantar e a viver. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, pelas mãos que atendem a velhice e as dores das vidas, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados e amputados. Marcados. Paralisados que se não podem movimentar E eu oro por eles Porque eu sei Que depois desta expiação Na outra reencarnação Eles também caminharão Muito obrigado por fim Pelo meu lar É tão maravilhoso um lar Não é importante se ele é uma mansão Ou está numa favela Se é um ninho um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar Ou uma cama para repousar Nem aí reclamarei Pelo contrário, eu direi Obrigado Senhor, porque eu nasci Muito obrigado Senhor 
porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor, pela Sua atenção, muito obrigado Senhor Deus.